这是什么呀？哎，精神磨盘、嗯，坐这儿，磨盘会把你的精神力彻底碾碎，而后复原，如此循环，便会对你的精神力大有注意。前提是，你能熬得住。若是熬不住呢？<笑>熬不住嘛，说不定便会伤及本体精神，留下一些极大的后遗症。也不知道是哪个变态想出来这个修炼法子，雕爷也就停了五次，然后就打死不碰这东西。那种精神力被碾碎的剧痛，嗯，我，你。你不会真要修炼吧？哎，这小子真是不见棺材不落泪。小子倒是有些任性。蠢小子可以啊，第一回上行就熬过了十次，雕爷还真是小看你了。看来却担心迟那天。用得上这小子，现在已经是你的极限了，回去好好休息。另外，雕爷建议你最好弄些调养精神力的灵药滋补一下，比如你买的那个虚灵草，否则精神会因为太过虚弱而出现损伤。等休息够了，雕爷再传给你一招煎萝卜。什么煎萝卜、圆萝卜的？那可是荆棘精神秘籍，跟他比。你那化神针就是小孩子的玩具，你会这么好些？那可不，师傅是得在你手上待一阵子了。为了让你保护好师傅和我，当然要养肥一点。喂，就你这小身板，怎么看都是我在养你吧？你要别人保护，还这么理直气壮？<笑>哎。还真不是一般的疼啊！只有一个月的时间了，拼了吧！不过，没想到师府里还住了个这么狡猾的老鼠。蠢小子，叫雕爷！仙池之争当天，距离未通生死斗还有二十天。在下柳毅，和紫月小姐一样，也是代表万金商会来参赛的。林动，请多指教。啊。哎。不愧是万金商会，果然财大气粗。想罢了。嗯。就
就你是大小姐、啊。刚刚我跟夏会长在谈一些生意上的事情，抱歉让林公子久等了。啊、苏总管，你们忙便是，不用在意我。夏会长，这就是我们请来参加仙池之争的林洞公子，这是我们万金商会的掌舵人夏万金会长。啊、<笑>夏到了。别看我们会长貌若少年，可有着元丹境大圆满的实力呢？哎、啊，见过夏会长、哦。林公子，你觉得这露手如何？呃，优、呃、优雅。错了，是昂贵，价值五百枚阳元丹的昂贵。啊姐夫，林公子在数月之内便已是医院服尸了，可是严师钦点的人呢？哦，<笑>不过没什么比少年英雄更值钱的了，很好，很好。<笑>这位小友，此次仙池之争可有劳了。夏会长，小子尽力而为。林公子不必紧张。子越和柳毅都是天元境后期的高手，运气好的话，或许今天都不用林公子出手呢。啊、哦！嗯，不出所料。果然有灵物清晰。喂，死耗子，你怎么出来呢？万一被人看见了怎么办？你刁爷爷就出来看一眼，动作快得很。啊，吓我一跳！你是有什么新发现吗？并没有，只觉得这丹心池中的能量极为精纯。月帮主别来无恙啊！此次比试，月帮主将一儿一女都派出来了，真是重视啊！哼，夏会长说笑了。这整个盐城，谁不知道你的万金商会与我血狼帮相斗多年，不分伯仲？活月山怎么敢掉以轻心呢？哎呀，月帮主言重了，切磋而已，何来的相斗啊？此人就是血狼帮的帮主。不错，正是月山，他和我们会长一样，都是元丹境大圆满的高手。元丹境大圆满，难怪能做卫通的靠山。不知道他的儿女实力如何？月灵、月风也都是天元境后期的实力。那位是？是血狼帮请来的外援，具体实力还不清楚。废话少说，你们谁先上场？林公子可有兴趣打这头阵？啊，这，就知道是个靠不住的家伙。哼。第一局比试，万金商会紫月对战血狼帮月灵。精神了，这大小姐还真有点本事。这丫头什么雷？只知道是严大师的弟子，具体就不清楚了。破绽，这
承让了。第一局，万金山会胜。嗯，风儿，你上吧。是。臭小子，磨蹭什么呢？啊、上啊！诸位、啊，岳峰就交给在下了。同是使枪的高手，在下不会让诸位失望的。哎，没办法，只能客随主便了。嗯，真是靠不住。第二局，万金山会柳毅对抗血狼帮岳峰。呀，好果然是个好地方。吃比寒气也太重了，看来还是得靠那小子才行。没想到岳峰已经将重影枪修炼到第四重了，是我们大意了呀！第二局，血狼帮胜。<笑><笑>那家伙的实力应该不会强过岳峰，或许吧。这位小友，此次先池之争，胜败全在你手了。夏会长，小子尽力而为。林邓公子，为了休素，拜托，可一定要赢吗、啊？奖励该你了。第三局，决胜负之战，开始。我不懂切磋，只战生死。你若不打算拼命，就趁早认输。多谢提醒，陈小子，丹仙池中的能量关系到石符的恢复，这一战你务必得拿下。放心吧，四耗子。嗯。那江丽也并没占得上风啊！看下去。别死！啊啊啊！天元境后期，这人什么来头？却如此凶狠难缠，只知道是月山重金聘请来的，名叫江毅，天元境后期吗？啊！大人，那又如何？好强的精神力！好强，伤疤了有两下子。精神弄合上的嘴，果然没白烧。
体内血液，短时间令实力暴涨的邪门功法。如此一来，他的实力将暂时提升至小元丹境了。灵动，威胁。才是最强的，林动，千万别叫我失望啊！丹青果然厉害。蠢小子，雕爷教你的，还不使出来？嗯。嗯。精神力凝聚成形，这这小子真的只是应用不失吗？啊！邪兽！天罗波。结束了吗？哦，呃呃呃，结束了，结束了。第三局，问金商会胜。<笑>玄素，你确定严师没有骗你吗？这小子足以媲美二影服饰的实力，真的是才入服饰一道术月所成。此子的精神天赋，恐怕还远远超出了严师的意料、嗯。这个家伙竟然隐藏的这么深。嗯嗯，啊。哼，放心，我岳某愿赌服输，还不至于做什么下作之事。这位实力过人的少年英雄，不知实诚何人？无名小辈，出身不足挂齿。好个无名小辈！日后若有幸再会，岳某定当厚待。告辞。哼
此次先驰之争，多谢灵动小友鼎力相助了。受人之托，忠人之事而已。只是不知下会长可否能够应允先前说好的报酬了吗？嗯嗯。哈哈哈是。此池面积不大，却极为幽深，越深处寒气越浓。你们尽量不要太过深入，以免出什么差池。这段时间，我们会在这里替你们护法。至于你们究竟能在丹仙池中取得多大的好处，就得看各自的造化了。嗯嗯嗯。哇，好强的阴阳之力！这丹仙池。果然名不虚传。精纯的阴阳二气。这就把我林家绝学清元功传授于你。清元功，很能打吗？嗯，清元功不是用来打架的。这一绝学能增强身体吸收能量的速度，以后在争夺能量时，你便能成倍的领先于别人。<笑>爷爷，现在就用这丹仙池，来试一试您授予我的清元功了。嗯。会是仙池。啊，这真是吃了大亏。下次一定要弄一部好一点的吸收秘籍功法。<笑>小子，就你这吸收速度，简直是糟蹋了这仙池的灵气呀、啊！林家的绝学清元功果然了得，随便施展一下就全仙把雕爷笑死，佩服佩服！少说风凉话，突然出来，难道只是想要嘲笑我？我吸收不到能量，师傅也没得救，对你没好处。你放心，雕爷看你可怜，有法子帮你。你能这么好心？雕爷当然不会做烂好人，我有办法帮你快速的吸收这里的阴阳二气。不过等会儿你必须帮我一个忙。你要我帮你做什么？这池底有异动，八成是有灵物栖息。我帮你吸收完能量后，你得去丹仙池的池底替我查探一番。怪不得你那么在意我能不能赢下丹仙池，为师服是假。为灵物才是真的吧？你又不吃亏，较什么真儿嘛？同样都是通人性的动物，怎么小严就那么乖巧，你就这么鸡贼呢？嗯嗯、老子可是天妖雕，怎么能跟那只蠢猫相比？你究竟做不做？再犹豫，这池子里的能量可就要被那两个家伙吸走了。好，成交了。就是嘛，我这就传你一门精神秘籍——化气精玄
行狩猎，竟然还能这般失控。后起，嗯，收获还不错。废话，雕爷我亲自出来帮你，还差得了？行了，哼，师傅的能量也恢复的差不多了，轮到你履行承诺了。知道了，不就下到池底吗？嗯，呃没想到这池底还别有洞天，嗯，这是什么？碧水妖蟒，准确的说，应该是碧水妖蟒的妖灵。妖灵？那他有多厉害？别怕，别怕，他受了伤，而且灵智不高，容易对付。所以到底有多强？这个嘛，看他现在的样子，相当于人类元丹境大圆满的实力吧。你大爷的，受了伤还能有元丹境大圆满的实力？若是完全状态，得到造化三境了。你想害死我是吧？走走走！哎，别别别！嗯，看到了没？这妖灵守护的可是阴阳珠。阴阳珠？嗯。嗯，紫月叫你乡巴佬真没错，阴阳珠是丹仙池真正的宝贝，是在池中凝聚多年方才形成的奇物。如果你能够得到这些阴阳珠，雕爷我保你在三个月内进入元丹境。嗯嗯，不行，能拿到阴阳珠固然是好，可若丢了性命，又有何用？若是我死在这里。魏通定不会放过我的家人，陈小子，不用你动手，雕爷斗得过呀。嗯，你不是说你没有力量了吗？我是没有，你有啊。你把元力注入石符当中，借给我用一点呗。我才刚刚步入天元境后期，就算把元力全借给你，也不是碧水妖蟒的对手吧？哼，你也太小看天妖雕一族的手段了。就算我如今实力不及全胜十七万一，可要吸收一条受伤的碧水妖蟒的妖灵，又有什么困难呢？我帮你吸收了丹仙池那么多能量，你不会这么抠门吧？我要能恢复点实力，不也能帮衬你吗？嗯，好吧，我就信你一次。才刚刚活动一下筋骨，你这蠢小子就扛不住了。哼、嗯！啊，你你悠着点儿。哎，天妖之口。
会大法啦。啊！耶！你这手套子往哪儿跑呢？出口在这儿啊！跑什么？阴阳就不要了。我们现在根本对付不了这怪蛇，还是先要命吧。谁说对付不了？你小子快把所有元力都汇聚到石符。嘿真不是一般的好子。你没事吧？屁话，雕爷哪有什么事儿？你该干嘛干嘛去。这次的钱我承下了，我得去睡上一阵子了，别来打扰我。别忘了把阴阳珠带走，那可是雕爷拼命帮你抢。喂，牛皮吹那么大，可别挂了。刚才我见池上水汽扰动，看来你们几个的吸收功法都是练得炉火纯青了。哼，嗯，还不是这个大胃王。哦，那看来灵动小兄弟此次收获不小啊。呃，一点小突破而已。不过，看你的脸色似乎有点疲惫，没事吧？嗯，夏会长不必担心，只是我那吸收功法比较耗费精神力，休息几日便好。切，嗯。灵动小友，助我万金商会赢得仙池之争，多吸收些能量也是应该的。这次柳毅和紫月也大有收获，可都要谢谢林公子啊！是的，这次多亏林公子了。啊、客气了，叫我灵动就好。都看我做什么？我的那一局，我可是赢了。<笑>子月说的倒也没错
。对了，林公子先前说和薛姨门有些恩怨，第一次见你时也确实有两个薛姨门的探子跟着你，究竟所谓何事？嗯，的确有些恩怨。数日后，我和魏通相约在盐城决斗场，生死决战。什么？和魏通打？你这小子不要命了？那魏通可是元丹境小圆满的强者，可不是今天那半桶水的江丽可比的。不知道灵动小友何处得罪了血衣门，竟要生死相搏。我杀了他们的副门主，孤影。啊啊啊！啊，那孤影似乎是二阴夫师吧？你这小家伙。竟然把他给杀了，难怪是要生死相搏了。孤影放我林家，我也是不得已而出之。嗨，那孤影为人阴险，死了也好。啊、对了，我想请灵动小友在我万金商会挂个供奉的名头，不知道灵动小友可愿意？哎呀，这样我们可真的是一家亲了。以后林家的事就是我万金商会的事。什么血衣门、血狼帮的，我们都要同仇敌忾了。既然如此，就多谢夏会长好意了。嗯，<笑>对了，林公子，魏通之战既已迫在眉睫，你对此战可有几分把握？这个，怎么，有什么困难？不瞒林公子说，血衣门向来以血狼帮为首，血狼帮又是我万金商会的大敌。若是你此番真能干掉魏通，对万金商会也大有裨益，为我们立下大功。有什么困难，你尽管说，我们鼎力相助。实不相瞒，如今我吸收了如此多的能量，却缺少有力的功法将其炼化到自己的原力之中。二位如果方便，可否帮忙留意一下，盐城中可有什么厉害的功法秘籍？这事确实不易。不过算你运气好，这是前几日我们商会费尽周折才买来的一本秘籍——三阳诀。此功法能助你打通周身十五道经脉。既然林公子开口，便赠与你了。嚯！厉害厉害！多谢苏总管。想必这等稀有的秘籍，一定花费不小。林动一定偿还。<笑>林公子太见外了，以后叫我素姐就好。呃、素素姐。<笑>嗯坚持异形消耗的原力，终于恢复了。该是是这些宝贝了。